意思。玛丽，你说咱们都是女人，也都是当妈的，母亲对孩子的感情是天经地义的。你说你想看孩子，我可以理解，但是你不能用这种方式啊。你说你进来这么长时间了，你从来就没有相信过政府，相信过我。如果你要是早点跟我提出来，我可以把小娟带来看你，我还可以给你照顾她。反正不管用什么方式，都比你脱逃要好，你明白吗？玛丽，你不能再这么下去了，你得面对现实。你只有面对现实，你才可能尽可能早点出去。你说你这么闹下去，你只能更晚见到罗刚和小娟。留着点嗓子吧，晚上做梦还要梦见小娟呢。你说她要听见你嗓子哑了，她梦里都会难受的。吧，玛丽已经抓回来了，就关在反省监舍呢。她现在啊，精神受了些刺激，不太稳定。考虑到你们俩以前跟她是一个互监小组的，而且对她生活各方面都比较熟悉，监狱长批准，从今天开始，你们俩也搬到反省监舍，跟她一起住。你们的任务呢？第一，就照顾好他的生活起居，想办法让他冷静下来，啊。第二呢，要防止他的一些暴力行为，像自杀呀、袭击别人呀，等等。第三，我现在怀疑玛丽是装疯。你们二十四小时跟他生活在一起，希望多找一些证据，及时向我汇报。记住。你们的工作对于玛丽来说非常重要。如果她装疯的厉害，罪行也就越严重。你们要早一天揭发她呢，她就能早一天认罪，早一天出去，明白吗？明白。明白。她现在的状态非常狂躁，而且她又练过舞。你们要是进去以后，可能有一定的危险。到时间要是真发生了什么情况，你们就大叫一声，马上就会有人去帮你们。记住了。是。林秋燕，你跟我出来一下。还有什么想法？报告张警官，没有想法。林秋燕，我知道你马上就要出去了，也不存在减刑的问题。不过呢，你以前一直都是纪委会的成员，什么事情都走在前头。这次啊，我让你跟何小莲帮着玛丽好好改造，你不要有别的什么想法，能做得到吗？能。做人做事方面呀，你要跟何小莲多学学。刚进来的时候。你也就大学毕业刚一年吧，一点社会经验都没有。没事了，多跟何小莲交流。你也得学会跟玛丽这样的人相处，别遇上什么事都爱耍个清高，还钻个牛角尖，明白吗？
说这人他没事跑什么？要跑就跑远一点，别回来。这第二天就被逮着了，要我都不好意思。这人要是没有文化呀，这是一点办法都没有。当初他一进来我就知道，跟他没法交流，没法沟通。你看他这事儿闹的，自己要加薪不说，还连累咱们俩一块进的小黑屋。何姐，怎么了？燕子，等你以后结了婚，有了孩子，你就会理解玛丽了。结婚，除非我死了。话可不能说那么绝啊，将来。你一定会找到一个疼你、爱你的好老公的。可你知道吗？孩子对一个母亲太重要了。我记得我出事那会儿，老公提出来跟我离婚，我当时就说：“你什么都可以拿走，但必须得把孩子给我留下。”你想，要是我知道儿子病了，我又不能见他，我得多着急呀、啊！我也不能逃跑。那我真是，我跳楼的心都有。至于吗？你不会理解的。哥俩好啊，一点点呀，六匹手啊，八匹手啊，就。报告，进来。说，喝。没有事，你先喝。喝喝喝喝你们两个。不喜不欢，恶心不恶心？不要闹自己的，干嘛呢？放心吧，心里明白着呢。装什么呀？在牌坊装病是想讨好，在这装疯，指不定想干嘛呢。叫人，叫人，你可就罪加一等，你听见没有？快放手！你会撒泡尿照顾自己什么德行？玛丽，敢跟我玩阴的！被男人玩过了、用过了，你就把气撒在我身上？玛丽，有本事你他捅我一刀！谁生下来就是坏人？
。小林，他也是没男人害的。你去问问进来的姐妹，哪个没有伤心账？你去问问去。他刚才骂你不对，可骂人不切短，你知道不知道？我知道你仗义，秦月师，谁不知道你二姐呀？可你没有这么欺负人的。好了，燕子，没事了啊。燕子，燕子，你听我说一句，别去汇报了，马丽她也挺不容易的。要不然他怎么会这样呢？我正确，你听我说，你要真是有文化，你就原谅他这次，别跟他计较那么多了啊！你说你要是汇报了，他不就更惨了吗？所以姐求你了，好不好？怎么了？报告郑警官，林秋燕她想家了，我正在劝她。玛丽怎么样？你没事儿，她还那样。好，有事喊我啊。是。何姐，要不是看你面子，我当场就给她汇报了。住三个月翻新号，把他逼成个真疯子。算了，没完呢。你呀、啊，还是太年轻。你说你都要快出去了，要那么犟的哪行啊？玛丽逃跑这件事挺严重的，咱们的任务是干什么？就是看着他，别让他出事就行。你说你还一直跟他对着干，不值当的。我知道，你从来没把自己当犯人看。说句不好听的，凡是进来的，谁都认为自己没罪。谁要是问我当初为什么拿公家的钱，我肯定会说，我是为了老公。老公跪在地上求我，工资快垮了，你说我能不帮他吗？可是咱们得明白呀，那不是咱们自己的钱，那就是不能拿，拿了就是犯罪。你有再多理由也不行，燕子。我知道这两年，你心里一直很憋屈。你认为是那个男人脚踩两只船，先对不起你的，你也是一时冲动才误伤的他。可你当时要是冷静几秒钟，就不会干傻事了，你就不会有今天的牢狱之灾了，是不是？其实啊，我刚进来的时候，我也恨我的男人，可现在啊，我不恨他了，我就恨我自己。为什么呀，姐？因为我想明白了呀，我恨的那男人，他根本就不知道我有多恨他。你说，我恨他有什么用？姐。你的度量真是太大了，不是我度量大，我只是觉得你只有宽容了别人，心里就没有那么多恨了，也就没有那么多抱怨了。玛丽其实人也挺好的，也很仗义。你要不是说到她痛处，她也不会那么对你的。姐。你跟张警官都对我真好，要是没有你们，我这日子真不知道该怎么过呢。好了，别难过了，什么事儿都会过去的啊。
。怎么样？法律好点了吗？还是挺大的啊！我的个天哪，看看折腾的，头发上全是土，你看看脏了。待会儿让你拿镜子看看，你就知道有多脏了。嗯，带你去洗洗去。嗯？干嘛？不折腾了啊！不折腾。跟我去洗去。嗯。最后一次是谁给你洗的头啊？是罗刚还是你妈？你要是早点出去，罗刚肯定会给你洗头的。不过你妈可就老了，你出去以后要好好孝敬她，报答她。到时间该是你给她洗头了，是吧？洗头了，老张，你带他去医院吧，医院那边已经准备好了。行，现在就过去。哎，好的，我给你搁这儿了。哎，好好好，来，玛丽，好，来，咱两个站好啊，要动。玛丽，先回去吧，来，走。哎，怎么了？又回来了。他前两天一直重感冒呢，这湿着头发也不能吹风。我等他头发干了再带他去吧。好，来，可以，来，进去。要是张警官这么个姐，就好了。天雨天雨在这地方，这里的天空明媚灿烂，这里的土地散发幽香，丈夫的教导起了期盼。
Maleia. 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 <笑>对不起啊，真不好意思。这是刚才的诊断结果，我也找大夫谈了。从这些诊断结果来看呢，你没有任何精神方面的问题。玛丽，其实我也比你大不了几岁，咱们应该是同龄人。你说你这是何苦呢？啊？我早就跟你说过。这人呀，犯了错误不要紧，重要的是抓紧时间改正。你说你出逃本来就是大事儿，这回来了应该认罪伏法，可你还偷机取巧。你说你这么装疯卖傻有什么用？是不是啊？妈，你给我站好了。啊！你看看你的眼睛，看看你的眼睛，这眼睛不会说谎的。你说这是个疯子的眼睛吗？啊！疯子知道什么时候该哭，什么时候该笑，是不是？你好好看看。玛丽，其实你也是个懂感情、懂道义的人。我给你洗头说起你妈、你老公的时候，你不是哭了吗？我怕你湿着头发，怕你吹着风，你还沉默了。我闯进人家厕所，吓着护士，你不是还笑了吗？我给你的手机，其实你根本就没有用在该用的地方，你是假装上厕所的，是不是？那纸巾干嘛用了？你是用来擦眼泪了，说明你也会感动，你也会哭。你看看你多明白事理。要说你这样的人是疯子，那这世界上就没有正常人了。真的别再胡闹了，你要好好改造，这样对你只能有好处。
以脱逃罪判处马丽有期徒刑一年六个月，与原刑期合并执行有期徒刑四年。汝不服本判决，现收到判决书之日起十日内，向本院提起上诉。宣判完毕。下面有服刑人员代表发言。尊敬的各位领导、各位警官、全体服刑人员们，今天我们在这里召开“逃脱无出路，改造有前途”的批判大会，就是要狠狠批判像玛丽这样企图以越狱来逃避法律制裁的抗改造分子。逃脱是重新犯罪，逃脱是死路一条，逃到天涯终是囚，只有改造是出路。服刑人员们，玛丽是我们中的败类，是我们的耻辱。我们一定要以他为戒，要以积极的改造来回报挽救我们的警官，以实际的行动重塑自我，争取早日新生。我的发言完了，逃脱无出路，改造前途。逃脱无出路，改造前途。怎么了，玛丽？你敢做不敢当了？这逃狱是重罪，这个结果对你来说已经是网开一面了。这是你应该承担的惩罚。你逃狱的那天就应该知道会有这么一天。给你喝的，这是给你妈、你丈夫、你小娟喝的。你把身体养好了，这才是对他们最大的报答和安慰，明白吗？你现在主要的任务不是跟谁赌气，你现在受的苦都是在数你犯的罪。把这喝了，把身体养好了，好好改造，争取早点出去。你们家小娟还等着将来上学呢。我跟你说，玛丽啊，我上次给你买的营养素也是这个目的。可是你呢？你利用我买的营养素，你去越狱。你说你利用别人的好心，你去干坏事你让我心寒不心寒你？你越狱加刑了，我还得陪着你们。你知道吗？我为了你的事儿，我是又挨批评又挨处分的。当然这些都无所谓，是吧？重要的是你看看你现在的表现。这个这刚装完疯没两天，你现在又开始绝食了你，你你到底想干什么你？你怎么？你是不是还想琢磨着再用这个越狱一次？啊？行，你试试看，我看你有多大的本事你，你啊！最近身体怎么样了？没问题
，我这胃啊老毛病了，你还不知道。那个马蹄现在怎么样？好点没有？我跟你说呀、啊，张姐，这才是第一道火，想让他知罪、认罪、服罪，最少得烧三等，得把他烧透了才行。我先过去了啊。好，你先走。哎。别想太多了。说是四年时间，其实一晃就过去了。你都往好处想一想。你又聪明能干，监狱啊肯定会给你减刑的。你在看守所不是已经待一年了吗？这就还有三年时间。嗯，再加上出入监教育前后六个月，这就还有两年半。你要是好好表现，还会给你减刑的。实际上，你在监狱呀、啊，也就待两年半时间，很快的，啊玛丽，玛丽，对不起啊，我下午真不应该对你那种态度，不应该对你那么凶，你也别太难过了，别生我的气好吗？这个喝了，要不然你身体撑不住。就算你为了小娟，也得把身体照顾好，知道吗？来，喝了。对不起。怎么了？没事吧，玛丽？何姐，谢谢你啊！你是个好人，我一定会报答你的。报答什么呀？赶紧睡吧，别瞎想了。来，睡觉了啊！
报告。报告张警官，我想离婚。什么？你说什么？我要离婚。为什么呀？这别人最怕的就是外面的老公提离婚，你自己倒提出来了。人罗刚对你多好，为什么？张警官，我想问一问，像我这样的身份，能不能提出离婚？可以呀、啊，你并没有被剥夺政治权利，你有权提离婚，从法律上来讲也没有什么问题。可是我不明白你为什么。张警官，您别问了，我想见见罗刚，我我想跟他离婚。你站住！谁让你走了？说说，怎么回事？你又要跟我耍什么花招你？嗯，阿丽，看看，你现在都是一级严管了，你只有表现好了才能带接见呢，知道吗？你别因为想家、你想丈夫、想孩子，你来跟我玩离婚的把戏，你啊！你再这么闹下去，今年减刑可就没希望了，知道吗？走吧，别听了。张警官，我向你发誓，我真想离婚。我一定要离婚！你要是不让我离婚，我一定撞死他！干什么？你你怎么了？我叫医生去。别别别！没事吧，张警官？你还真行啊你！啊，知道我胃不好，还专门往胃上戳。哎，对不起啊，我不是故意的。我，别说了，我也看出来了，你是吃了秤砣铁了心，非离不可，是吧？哎，你说这马丽可真行，她可真敢干。她这种事儿，在咱们这儿啊，还是头一例呢。何姐，你没听张警官说她吗？她就耍花招，想见见老公。这见着了，人家又不同意，就算提前再见一次。不会，她不会拿这种事儿开玩笑的，瞎说。何姐，马丽肚子里的花花肠子啊，可多了。哎，快来这！何小莲、林秋燕，从明天开始，还是你们三个人一起护肩出宫，都听明白了？是。好了。这两天情绪不太稳定，你们俩要多帮着点他，啊？是。是哎，歪了歪了，你在画什么呢？想什么呢？你都，你这么画，你知道得浪费多少步吗？你看看你画的，一副心不在焉的样子。别说了，今天。你去台步吧，叫我来啊
姐，你也太惯着他了，跟他一个组织没完了你。